，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：春晚节目评比，杨紫节目评比进前十，赵丽颖系统份额位居第二。2023年央视迎春晚会已经过去了十多天，题材已经基本消耗殆尽，为整个春晚获取了充足的流量。流量虽大，但评价同样是考验央视春晚的重头戏。春节功能的持续评价新出炉，综合评价仅高达 22.230% 仍低于往年。总而言之，现阶段盯着电视看的人越来越少了，这个成绩现在已经非常了不起了，值得称赞。在综合评价的基础上，对每个项目的评价和评价部分进行了额外的交付，其中十个项目定位在主要的十个项目中。今年的央视迎春晚会虽然取消了，但主要的十大项目都有明星参与，杨紫和赵丽颖两位知名艺人。节目组欢迎他们真的没错。杨紫作品《我不远了》评价评价份额进入前十，在评价最值得关注的十大项目中，只有一部作品。这部剧是杨紫、王宝强、王宁主演的《不远》，它就像一颗孤独的幼苗。的确，连陈腾的演技都没有进入十佳评价。可见，虽然有杨紫的影响力，但这个节目也拥有绝佳的机会、场地和人选。收视率高达 28.076% 是 28% 的主要语言类节目。评价份额位列第四。高达百分之七十四点三四一，仅次于剧集坑，坑位仅为百分之零点一三二，基本无足轻重。杨紫的节目排名第八，评价份额第四，两人有效进入前十。他确实令人震惊，并显示出其强大的领域。显然，也有讨论，或者至少大多数人反映，这部剧实际上是一个主要的消遣娱乐，没有意义。坦白说，我并不这样指责杨紫，因为央视春晚节目组的参与有点极端，增加了一些正能量，减掉了一些重量。作为领衔艺人，无能为力。赵丽颖的唱腔系统有第二个最值得关注的评价份额。赵丽颖的春晚综艺节目《民族的伟大》播出后，受到普遍欢迎，弘扬了中华民族的传统文化。赵丽颖的表演同样精彩，不愧是老牌艺人。通过这个节目，赵丽颖获得了约一十六亿的组织流量，是所有项目中最多的。不过，这档节目的评价没有进入前十，这与节目策划有一定关系。接下来的项目是一个公益广告，失去了无数观众，这是不可抗力因素。幸运的是，评价份额非常激进，高达百分之七十四点五八一，与主程序的差距很小。如此高的 offer， 可见赵丽颖的公众号魅力，是大家看好的积极向上的艺人。这个节目真的很震撼，我很尊重节目组的想象力。而且赵丽颖这时候刚出现在第四大行，同样是一个惊喜，也是送给赵丽颖本命年的礼物。显然，赵丽颖之所以有机会出现在央视春晚，是因为去年千家万户的欢乐和清风吹半夏的热播。02。肖战余生力压年度最佳国剧，获得近百分之五十的选票，力压群雄。近日，青春艺人肖战、杨紫主演的《余生》再获殊荣。这部剧力压年度最佳华语剧集，实至名归。值得关注的是，肖战的作品居然能在国外最大的网站上获得如此殊荣。肖战的《余生》获得了将近百分之五十的票数，这种影响应该是值得的。肖战获得的荣誉明显更受瞩目。据了解，肖战和杨紫主演的《余生》有效地达到了年度最佳华语剧集的最高点，票数到顶，票数快一半。有人可能会说他胜过群雄，并且是无情的。当然，《余生》本身就是一部极富典范的作品，这部剧的热度要高得多，也获得了很多荣誉。有令人信服的理由需要解决它，它是一件不寻常的艺术品。从粉丝们的反应来看，看到肖战再次获得荣誉，大家平时都格外高兴。他们称赞艺人肖战一般都很优秀，继续将他的作品推向世界却变得平淡无奇。对于肖战来说，肖战是一个出色的艺人。自从他介绍了这么多年以来，他一直在真正的屈服。等阅读永远不会枯竭，所以恭喜肖战。类似的一句话。
，相信肖战会继续用他的幻想去探索地球的遥远角落，用他的心继续塑造伟大的角色。演戏的缘分会很漫长，期待肖战接下来的精彩表现。化身彼得容器，与顶级偶像肖战一起前往遥远的地方。肖战前程似锦，我们很高兴向他致敬。再创佳绩，零三，新《射雕传奇》，郭靖黄蓉新造型，毫无 CP 感。孟子一兰群好艳丽，《神雕侠侣》是金庸先生的拿手好戏之一，多次再三的取景拍摄。二零二二年金庸武术世界未来派出，就是射雕的新形态，分为五个单元。一些著名的艺人受到了欢迎，目前正在录制中。有一些新的路透，我们应该调查一下。新版郭靖由一人击杀饰演，黄蓉由包山恩饰演。单从目前的剧照来看，这可能是对 CP 感微乎其微的景荣。两人相差不过五岁，但一族身份的沙昌却成熟了一大截，仿佛落后了一个年龄。之前《神雕侠侣》景荣本质上是有 CP 感的。这沙子眼神雕侠侣时期的传奇人物郭靖还算合理，但演更青春的靖姐弟实在不合适。孟子青衣，孟子在这部剧中饰演梅超风一角，可谓是恰到好处。目前有两种款式安排，主套是散散的深色衣，后套是桃花岛的蓝衣。这套蓝色的衣服是信徒的制服，看起来极其精致精致。在过去的《射雕》电视剧中，很少有描写黄药师一心做工的时期。这一次还有一件特别的信徒制服，似乎为这段情节增添了色彩。可惜梅超风虽然长得可爱，周周围演的黄药师却着实吸引人。梅超在蓝衣时期很精彩，练九阴真言后穿深色，有一种狂热华丽的感觉。从表面上看，梅超风这个形态就要出圈了。王弘毅在示范。再就是饰演杨康的王弘毅，另眼相看，一人非常年轻有魅力，但是这套穿搭的多样性搭配让人难以欣赏。紫色配绿色，这是什么反派口气？但是如果您将其更改为较低的沉浸感，它将比这个更好。胡子欧阳锋，然后那时候有几套高尾光的欧阳锋造型，我看到他长了胡子，轮廓被时刻，面部毛发分外诱人。高伟光饰演的欧阳锋应该是一个不那么可疑的角色，在发表权威声明的那一刻，很多人竟然认为他应该扮演黄药师。高伟光这种肉搏战秀完全合情合理，他的战斗场面非常吸引人，相信这部剧会有华丽流畅的打斗场面。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。